ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം വിശേഷിച്ച് കേരളത്തിൻ്റേത് വിവിധ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളിലേക്കും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അത് പ്രചരിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഗുണമെടുക്കുന്ന കൂട്ടർക്ക് മെച്ചം കിട്ടുന്നതുമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മമല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ ഒരു വിഭാഗമായ കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അവരുടെ മതകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടക്ക് നമ്മൾ ഈ ജുമാഹുത്തുക നടത്തുന്നത് പോലെയുള്ള അവരുടെ മതകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടക്കും മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായും അവരുടെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചു പറയുകയും മറ്റ് സമുദായങ്ങളോടുള്ള പകയും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ജനിപ്പിക്കാനും വളർത്താനും ഇടവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചു കാലമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരം ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാകാനിടയില്ല പല ഘടകങ്ങളും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ സ്വയം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒപ്പിയെടുത്ത് പുറത്തേക്കിടാൻ ആളുകളുള്ള ഒരു കാലത്ത് എല്ലാ ഓരോരുത്തരും ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും റിപ്പോർട്ടറും എഡിറ്ററും പ്രിന്ററും പബ്ലിഷറുമായ ഒരു ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെക്കാനാവുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അതിലെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പള്ളികളിൽ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ കുത്തുക നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ കുത്തുക പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ അത് ഔദ്യോഗികമായി മുമ്പറിൽ വെച്ചോ അനൌപചാരികമായി താഴെ വെച്ചോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ ഈ സമുദായം മറ്റ് സമൂഹങ്ങളുമായും ഈ മനുഷ്യവിഭാഗം മറ്റു മനുഷ്യവിഭാഗങ്ങളുമായും സഹകരിക്കേണ്ടതിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് മറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കഴിയാത്തത് നമ്മളെന്തോ വലിയ വിശാലമായ മാനുഷിക സ്നേഹത്തിന്റെ വക്താക്കളായതുകൊണ്ടല്ല പകരം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ദീനുൽ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹവും അതിൽ നിന്നുള്ള അനുകമ്പയും അതിൽ നിന്നുള്ള സൗഹാർദ്ദവുമൊക്കെയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ തിന്നി തിന്നി താമസിക്കുന്ന ഈ മലപ്പുറം പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്തൊക്കെയോ ധാരണകൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ തൊഴിൽ ആവശ്യാർത്ഥമോ മറ്റോ ഇവിടെ വന്ന് ഈ സമുദായവുമായി സഹവർത്തിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെ മൂഢധാരണകളിലാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് എന്ന് അവർ മൂക്കത്ത് കൈവച്ചു പോകുന്നത് വിരൽ വെച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പല കാരണങ്ങളാൽ പിന്നാക്കം പോയ ഒരു വിഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ഭരിച്ചതുകൊണ്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഇവിടത്തെ ഒരു ശക്തമായ പ്രഫല വിഭാഗമായി മാറിയതുകൊണ്ടും എല്ലാ രംഗത്തും അവരെക്കാൾ എത്രയോ താഴെ തട്ടിലാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗൾഫ് വഴിയായിട്ടും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിരന്തര പ്രയത്നങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം കടത്തിവിടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു 
പുരോഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ കാറ്റിലെറിഞ്ഞെറി പറത്തിയതിന് ശേഷമുണ്ടാവുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമല്ലെന്നും പർദ്ധ തിരിച്ചുകൊണ്ടും മതാചാരങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും വിശ്വാസിനികൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവരുടേതായ റോൾ അവരുടേതായ പങ്ക് വഹിക്കാനാവുമെന്നും മുസ്ലിം സമൂഹം തെളിയിച്ചു കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ കഴിയില്ല മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ ഏതവസ്ഥയിൽ ഇസ്ലാമിക മതനിഷ്ഠ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് അടിസ്ഥാന വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ പഠനാവശ്യാർത്ഥം അവിടേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് വിമാനത്തിലും തീവണ്ടിയിലും കാണാൻ പറ്റും അറിയപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെയും മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ മുസ്ലിം സമൂഹം വേറൊരു കൂട്ടരുടെയും എന്തെങ്കിലും അവകാശം അന്യായമായി അപഹരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പോലും വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാമോഫോബിക് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാം പേടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുകമറയുടെ ഇടയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി അവർക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന അവകാശങ്ങൾ വരെ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ കഴിയാറില്ല അഞ്ചാം മന്ത്രി വിവാദം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് എന്തോ അനാവശ്യമായിട്ട് എന്തോ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അപക്കമായിട്ട് എന്തോ പ്രവർത്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അഹിതകരമായിട്ട് എന്തോ സമ്പാദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്നേഹത്തിന്റെ ആൾരൂപങ്ങൾ എന്ന് ഖ്യാതി കേട്ട സ്നേഹത്തെ സ്നേഹം കാരുണ്യം ദയ വിട്ടുവീഴ്ച തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വാനോളം പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടായതിന് കാരണമെന്ത് എന്നത് വേറെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അതിലേക്ക് ചില സൂചനകൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നൽകി ഇന്ന് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശേഷിച്ചും ഇന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കക്ഷി അവർക്കാവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള അനിയറ നീക്കങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടത്തും മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല കേരളത്തിൽ അവർ കഴിഞ്ഞ കുറെ കൊല്ലങ്ങളായി ഉരുട്ടിക്കൂട്ടിയെടുത്ത ഈ അസഹിഷ്ണുതയുടെയും പരസ്പര വിദ്വേഷത്തിന്റെയും പിന്നെ പകയുടെയും വൈര്യത്തിന്റെയും ബാന്ധം രണ്ട് പ്രളയങ്ങളിൽ ഒളിച്ചു ഒലിച്ചു പോയതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും പ്രളയം ഒരു അനുഗ്രഹമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മതി എന്ന് കരുതിയിരുന്നവരുടെ വീട്ടിലേക്കും അമ്പലങ്ങളിലേക്കും ചർച്ചുകളിലേക്കും ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ ലക്കും ലഗാനമില്ലാതെ വെള്ളമങ്ങ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകിയപ്പോ മനുഷ്യത്വമുള്ളവരൊക്കെയും പരസ്പരം കൈനീട്ടി കാരുണ്യം അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വർഷിച്ചു അങ്ങനെ സമുദായങ്ങളെ ജാതി മത വിഭാഗീയതകൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യരെ മനുഷ്യർ ചേച്ചുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ വർഗീയവാദികളുടെ അജണ്ടകൾ പൊളിഞ്ഞത് വർഗീയവാദികൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും മതക്കാരെ കുറിച്ചല്ല എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുള്ള വർഗീയ ചിന്ത വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരവരുടെ മതവിശ്വാസം അവർ പഠിപ്പിക്കട്ടെ അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് അവരുടെ അനുയായികളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തട്ടെ അതിനാവശ്യമായ ഉത്ബോധനങ്ങളും ഉണർത്തലുകളും അവർ നടത്തട്ടെ നമുക്കൊരു വിരോധവും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മതം പൊതുജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ തകരുന്നതാണ് സമാധാനം എന്ന സിദ്ധാന്തത്തോട് നമുക്ക് ലവലേശം യോജിപ്പില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂരിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ദീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യർ എവിടെയാണോ എന്ന് ഒന്നിച്ചത വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ദീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ചിടപഴകുന്നത് എവിടെയോ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവന്റെ വീട്ടിൽ പൂജാമുറിയിൽ വാതിലും ജനലും അടച്ച് സാമ്പ്രാണിത്തിരിയും കത്തിച്ച് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾക്ക് അവിടെ വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാനുള്ളതാണ്
ഇതൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഇതാണ് മതങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് അതിന്റെ അന്തസത്ത അഹന്ത പൊങ്ക പൊങ്ങച്ചം ദൂർത്ത് ദുർവ്യയം പക വിദ്വേഷം അസൂയ ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ തൊട്ടുതേണ്ടരുത് ഇത് പൈശാചിക മൂല്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മുക്തി നേടണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂല്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അലങ്കൃതമാക്കണം ഇതാണല്ലോ മതം ഇങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ ഒരാൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നത് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് മതവും ദൈവവും വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതത്തെയും ദൈവത്തെയും എമ്പാടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക വിഭാഗക്കാരിൽ ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ആശങ്കകളെ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ചലവും ചോരവും ചോരയും കുടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ദുർത്തലാക്കോട് നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വിവരിക്കൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഉദ്ദേശമല്ല ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വാഹകർ എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു നിലപാടുണ്ടാവണം ഈ രാജ്യത്ത് സൌഹാർദ്ദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രമേ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പലരും പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളും ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തും മറ്റ് സമൂഹങ്ങളും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ വല്ല വ്യത്യാസവും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യസ്ഥരാണോ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല കഴിഞ്ഞുപോയതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ ഉമ്മത്തുകളെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂടെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അംഭസിക്കും നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ആളാണ് ഇന്ന ആചാരത്തിന്റെ ആളാണ് ഇന്ന ദീനിന്റെ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സുഖസുന്ദരമായി പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനെ ശാന്തഗംഭീരമായി ജീവിച്ചു കളയാം എന്ന് കരുതണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആവുകയില്ല നിങ്ങൾ കുഴപ്പങ്ങളും കലാപങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും തേടിപ്പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും പല കാരണങ്ങളാൽ അവ നിങ്ങളെ തേടി വരുന്നു എന്ന് വരാം ലതുബലവുന്നധികം വലിക്കുമ്പ അംബുസിക്കും നിങ്ങൾ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും പരീക്ഷിക്കപ്പെടും മുമ്പ് വേദം നൽകപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ബഹുദൈവാരാധകരിൽ നിന്നും ധാരാളം ആക്ഷേപം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് പറയാം ധാരാളം ആക്ഷേപം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓ ഇൻ തസ്ബിറു ഇന്നതാലിക്കുന്നോർ നിങ്ങൾ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുകയും നിലപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു നിലപാടാണത് ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുകയും സമീപനങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിടെ തീർന്നില്ല എന്നിട്ടല്ല പറയാം വേദം നൽകപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് നാം കരാറെടുത്ത സന്ദർഭം വേദം ഓരോ കൂട്ടർക്കും അല്ല ഈ ഈ ഗ്രന്ഥം നൽകിയപ്പോ ആ നൽകി നൽകപ്പെട്ട ആളുകളോട് അള്ളാഹു ചില വ്യവസ്ഥ ചില കരാറുകളിൽ ഉടമ്പടികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അല്ല പറയുന്നത് വേദം നൽകപ്പെട്ടവർ എന്ന് കുർആൻ പറയുമ്പോ കുർആാനിന് മുമ്പ് വേദം നൽകപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് താല്പര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേദം നൽകപ്പെട്ടവർ എന്ന് കുർആാനിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ മുമ്പുള്ളവർക്ക് വേദം നൽകി എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കും ഒരു ഗ്രന്ഥം നല്ല ഉറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ആ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഹുദ അതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കലാണ് ഇഹതര വിജയത്തിന്റെ ഏക വഴി എന്ന് നമുക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടോ ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ എങ്കിലല്ല പറയാണ് ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോടുൾപ്പെടെ ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളോടും നാം കരാറെടുത്ത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ആ കരാറ്റുമോന നിങ്ങളത് ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനെ മറച്ചു വെക്കൂല നമ്മളാകെ ഈ ഒരു പണി യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഈ ഒരു പണി ചെയ്യാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പണികളും അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായി അതൊക്കെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളാണ് 
ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് പുരോഗമിച്ചാലും എത്ര കണ്ട് ശക്തി പ്രാപിച്ചാലും ഒരു മനുഷ്യനും അതുകൊണ്ട് ഒരനീതിയും സംഭവിക്കുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും അതിന്റെ പേരിൽ ലവലേശം അക്രമിക്കപ്പെടുകയില്ല ഈ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മറ്റു മനുഷ്യർക്കൊക്കെയും ഇവാണ് നിയുക്തരായവരാണ് ഇവർ എന്ന ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുകയേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഈ ഉമ്മത്ത് ദീനിൽ നിന്നകന്നാലോ ഈ ഉമ്മത്ത് അവരുടെ വികാരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഈ ഉമ്മത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നതിന് പകരം അവന്റെ പ്രവാചകനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് പകരം തന്നിഷ്ടങ്ങളെ പിന്തുണ പിന്തുണക്കാനും ഏതോ വിധം ഏതോ നേതാക്കന്മാരുടെ ആഹ്വാനങ്ങൾ ചെവികൊള്ളാനും ശ്രമിച്ചാലോ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഉമ്മത്തിനിടയിൽ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യം മുസ്ലിംകളെ അക്രമകാരികളാക്കുന്നതല്ല പകരം ജനോപകാരികളാക്കുന്നതാണ് അവരെ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതല്ല പകരം അവരെ വിജയത്തിന്റെ വഴി വഴിയിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ കുറ്റബോധവുമില്ല ഈ ഒരു ഉയർന്ന അപകവിന് ഉത്കർഷത ഉത്കൃഷ്ട ബോധത്തോടെ ഈ ഒരു ഉത്കർഷേച്ചയോടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ ഓരോ പൗരനും തല ഉയർത്തി ഇവിടെ ചോദിക്കാനാവണം എന്താണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ചെയ്ത തെറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറ എന്ത് തെറ്റിന്റെ പേരിലാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ കേൾക്കുന്ന ബുദ്ധിയും വിവരവുമുള്ള ലോകത്തോട് നിങ്ങൾ പറ വിളിച്ചു പറ അങ്ങനെ അവരുടെ ഈ മോടുപടമുണ്ടല്ലോ ഏത് മോടുപടം സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും വിശാലമായ മനുഷ്യ താൽപര്യത്തിന്റെയും അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന മോടുപടം അവരുടെ തന്നെ കയ്യിലിരുപ്പ് കൊണ്ട് സ്വയം തകരട്ടെ നമ്മളായിട്ട് അവരെ അധിക്ഷേപിക്കണ്ട അവർ വിവരമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യഹോവയെ സംബന്ധിച്ചോ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചോ എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വഴിയല്ല കാരണം ആ പ്രവാചകൻ യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഈസാ നബിയും നമ്മൾ ആദരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ പ്രവാചകന്മാരിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമുക്ക് ആക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് കുറ്റവാക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രചരണങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിക്കാനാവില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലതും വരും സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു ശീലം തന്നു ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുമല്ല ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കണ്ടേ ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ അതല്പം സമയമെടുത്ത് ഒരു കേൾക്കണ്ടേ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അത് മൊത്തം വാച്ച് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താണിത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എന്നിട്ടാണോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ആരും ആരും അങ്ങനെയല്ല മുസ്ലിംകൾക്കിടയിൽ ക്രൈസ്തവൻ മുസ്ലിംകളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒന്ന് വന്നാൽ ആ മെസ്സേജ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഓരോ അംഗവും മറ്റംഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറിച്ച് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ മുസ്ലിം എന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരു നേതാവ് അവരെ ഏതോ അർത്ഥത്തിൽ നിരൂപണം ചെയ്യുന്ന വളരെ തറ നിലവാരത്തിൽ വിവരമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ അവരെ ആക്ഷേപിക്കില്ല പക്ഷേ ആശയപരമായി വിശ്വാസപരമായി അവരെ നിരൂപണം ചെയ്യും വിശ്വാസപരമായി പരസ്പരം നിരൂപണം ചെയ്യുന്നത് തകരാറില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പര പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതും മാതിരിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചും മാതിരിച്ചും കൊണ്ട് വിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിൽ മാറ്റിയിറക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് വിശ്വസിക്കാനും അത് അനുഷ്ഠിക്കാനും അത് പ്രപ്രജേറ്റ് ചെയ്യാനും അഥവാ പ്രബോധനം ചെയ്യാനുമുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനാപരമായി ഇവിടെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് മുസ്ലിംകളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ക്രിസ്തു മതത്തെയോ ത്രിയേകത്വത്തെയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും അവർക്കിടയിലുള്ള വിശ്വാസാചാരങ്ങളെയോ ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഭാഷകൻ നിരൂപണം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തിയാൽ അതും അതുപോലെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ മുസ്ലിംകൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുസ്ലിംകൾക്കെതിരിലുമാണ് എന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ ഇത് മതി അതുകൊണ്ട് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് നമ്മൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ പെരുമാറേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മൂല്യങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ദൂഷ്യങ്ങളല്ല എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓരോ വിഭാഗം മുസ്ലിംകൾക്കിടയിലെ സംഘടനകളും ഈ മര്യാദ പാലിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ സംഘടനകളും അവരവരുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അവർക്ക് ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളതും
എല്ലാവരും മൗനം പാലിക്കുക എന്നത് ഉത്തരവീഴ്ച മൗനം സംയമനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് ഗുണപരമാകില്ല കാരണം നിർബന്ധ നിഷ്പക്ഷരായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പ്രചാരണത്തിൽ പെട്ടുപോകും നമ്മൾ ജനലും വാതിലും അടച്ചതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ കാറ്റടിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രചാരണങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് മൗനം പാലിക്കുന്നത് ഭൂഷണമാകില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇതിന് തത്തുല്യമായിട്ട് എതിർ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തലോ അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്നതുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നാമതായി വരുന്നതിന് ഒരു വർഷം ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ വിവേകത്തോടെ ഈ പ്രചാരണത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുഷ്പ്രചാരണങ്ങളുടെ മറുവശങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കണം ഈ പകയും വിദേശവും വെച്ചു പുലർത്തുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യത്വവുമുള്ള ഒരു മിനി പൂർവ്വകം സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമുണ്ടാകും അവർക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവിടെ തിരുത്തു വരണം അതിനു പകരം നമ്മളുടെ ഇടപെടലിന്റെ ആ ആഘാതം കൊണ്ട് അവിടത്തെ നിഷ്പക്ഷർ വരെ ആ വർഗീയവാദികളുടെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായാൽ അത് പരാജയമാണ് എന്ന് കാണണം ഇങ്ങനെ നമ്മെ തെറ്റിക്കുവാൻ രണ്ട് സമുദായങ്ങളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുവാൻ അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അവരുടെ അജണ്ട പരാജയപ്പെടുത്തുന്നിടത്താണ് വിജയം എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് വളരെ പക്വതയോടെ ഈ പ്രചാരണങ്ങളുടെ അർത്ഥശൂന്യത തുറന്നു കാണിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഔചിത്യവും വിവേകവും പൂർണമായ ഇടപെടൽ ഈ സന്ദർഭം താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു വശം രണ്ടാമത്തെ വശം ഇവിടെ ഏതൊരവസ്ഥയിലും ഒരു ഓളമുണ്ടായാൽ അതിനെ ഏറ്റുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യരുണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരുണ്ട് അവർ സാമുദായികതയുടെ ആത്യന്തികത ആത്യന്തികമായ അവസ്ഥയിലെത്താം അവർ വർഗീയമായി ചിന്തിക്കുന്നവരാവാം അതിന് അവരെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ അത്തരക്കാരായി മാറുക മാറുക സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പതനമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ ആളുകൾ പ്രബോധക സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് അവരുടെ അടിസ്ഥാന പണി എന്തോ അല്ല ഏൽപ്പിച്ച പണി ആ പണിയിൽ അവർ ഏർപ്പെടണം ഈ രണ്ട് കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഉത്സിത അജണ്ടകളുമായിട്ട് കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ അജണ്ടകളുടെ നിജസ്ഥിതി തുറന്നു കാണിക്കാൻ വിവേകപൂർവം ഇടപെടാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈവശമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൃദ മുൻവിധികളൊന്നുമില്ലാതെ ഈ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്ന ദൗത്യത്തിൽ തുടരാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല കാരണം ഈ രണ്ട് ദൗത്യവും നല്ല നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച പണിയാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് എന്തോ അത് യഥാവിധി ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കും മറച്ചു വെക്കുകയില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ട ഒരു കരാറാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സന്മാർഗം നമ്മളിൽ നിന്നറിയാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ഈ ജനവിഭാഗത്തിന് മുൻവിധികളിലൂടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിക്കാൻ ഇടവരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രബോധനപരമായ പണികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും ആർജവത്തോടെ പ്രതികരിക്കണം നമ്മൾ അന്തത്തോടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അത് അതിന്റെ ഫലം ഓരോ തരത്തിലുള്ള വൈകാരിക ആവേശത്തെ മുതൽ കൂട്ടാ മുതൽ കൂട്ടുന്നതാവരുത് പകരം വികാരപരമായി വികാരത്തിനടിമപ്പെടുന്നതിന് പകരം വികാരപരമായി സന്ദർഭോചിതം മുഴർന്നു നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വർഗീയതയുടെ വിശഞ്ചിക്കുന്നവരാരോ അവർ പത്തി സ്വയം താഴ്ത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും വിവരവും അറിവും ബോധ്യവും നിഷ്പക്ഷതയുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുഴുവൻ അവരുടെ തനി നിറം തുറന്നു കാട്ടപ്പെടും ഈ ഒരു താറ്റിന്റെ സമീപന രീതി മുസ്ലിം മുമ്പത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് പണികൾ എടുക്കാനുണ്ട് പല തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ തെറ്റ് ആ പ്രചാരണങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സത്യസന്ധവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായി പഠിക്കാനും സംസാരിക്കാനും സന്നദ്ധമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പുകമറകളിൽ നിന്നും മുഴുവൻ മനുഷ്യ മക്കളെയും മോചിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കാകും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചുമതലാബോധത്തോടെ സന്ദർഭോചിതം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും അല്ലാത്തിടങ്ങളിലായാലും ഇടപെടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എന്റെ ഓരോ വാക്കിന്റെയും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അനന്തരഫലം എന്തായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യബോധത്തോടെ നിലപാടെടുക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരുപാട്
നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല ചരിത്രം സാക്ഷി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഏതോ ഒരു കൂട്ടർ ഭദ്രമാക്കി അടച്ചുകൂട്ടി വെച്ചാൽ അവരിലേക്ക് മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു കാറ്റും മടിക്കുകയില്ലെന്ന് കരുതാവുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം പണ്ട് കാലത്ത് പോലും സാധ്യമായിട്ടില്ല വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത ജനത കഴിഞ്ഞുപോയ പണ്ട് കാലത്ത് പോലും അത് സാധ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഒരിക്കലും തന്നെ അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജനം സസത്യം മനസ്സിലാക്കും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വരും ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതിന് തടയിട്ട് തടയിട്ട് ജനതിനെ അടച്ചുകൂട്ടി വെക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിന്റെ പ്രചോദനമെങ്കിൽ ഇത് വമ്പിച്ച പരാജയത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് ഇത് ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കില്ല നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്ന മരണാനന്തര ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകത്തുകൂടി അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും രണ്ട് ലോകത്തും നാശം വിതക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയിൽ നിന്ന് മതപരമായ വിശ്വാസമുള്ളവർ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചേ മതിയാകൂ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കാനാവണം എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ചില ദൌത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദൌത്യം ഈ കാലഘട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ തേട്ടത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിലെ ചതിക്കുഴികളെ മനസ്സിലാക്കി ഉണർന്ന് ഉയർന്നു നിന്ന് നിർവഹിക്കുവാനുള്ള പൗസിക്ക് ദിശാബോധം ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലും സഹവർത്തിത്വ സഹവർത്തിത്വത്തോടെ ചെടിയുന്ന ആ സഹകരണാന്തരീക്ഷത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്മാർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ പ്രബോധനത്തിന്റെ വഴിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷം പബ്ബസുബാന ഗോതാല നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിഷമിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ട നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് സി എഫ് ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബ് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ല അവർക്ക് നീ ആശ്വാസം നൽകണേ പങ്കുരാനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠൻ അബ്ദുള്ള ഹസൻ സാഹിബ് നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തോട് നീ കഥ കാണിക്കണേ പങ്കുരാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കണേ മാത്ര വീഴ്ചകൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ പങ്കുരാനെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്രയായ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബ് അവരോടൊക്കെ നീ കരുണ കാണിക്കുകയും അവരുടെ ബർസഹയായ ജീവിതം സ്വർഗീയമാക്കുകയും ചെയ്യണേ അല്ല അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്മത്തിൽ സുർദോസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ പമ്പുരാനെ അപ്പോൾ